День Святого Валентина уже давно превратился в полноценный праздник для большей части россиян. По статистике, почти 80% юношей и девушек в возрасте до 25 лет отмечают этот модный праздник. Демонстративно игнорируют его только те, у кого на данный момент нет пары, либо те, кто считают себя зрелыми, чтобы праздновать этот день. А для вас это праздник? Нет, нет. А нет. почему? Наверное, старый уже стал. И хотя мужчины также относятся к числу тех людей, которые не считают 14 февраля праздником, но с большой радостью делают приятные сюрпризы своим возлюбленным. А для вас вообще это праздник или нет? А, если честно, нет. Правда. Но празднуете. Но празднуем, да. Но потому что как бы жене хочется делать приятно. Люблю свою жену Наталью, своих троих сыновей. Счастье, любви, здоровья, терпения, как бы. Самое главное. Сейчас я в браке уже два года, конечно, буду отмечать, конечно, свою жену. Поздравляю. А что дарите? Пока еще не решил. Вот, ну, выясню каким-нибудь витиватым способом, что и будет. Говорится, дорого, именно нужно в тот или иной момент. Каролина, я тебя очень люблю. Я счастлив с тобой. Спасибо тебе за сына. Вы отмечаете этот праздник? Конечно. А как отмечаете? С любимой. Что дарите? Цветы. А для вас вообще это праздник или нет? Ну, так себе нормальный праздник. Семейный. День влюбленных. Для меня, да. Мы как-то поздравляем друг друга с мужем. А что дарите? Цветы он мне дарит, а я ему вообще ничего не дарю. Вот так. 14 февраля влюбленные дарят друг другу поздравительные открытки. Согласно традиции, их не подписывают, либо стараются изменить почерк. Считается, что человек должен сам догадаться, кто подарил ему Валентинку. Мужчины же в этот день дарят своим любимым цветы, чаще всего розы. Согласно зарубежным народным сказкам, именно в этот день все птицы выбирают себе пару. А еще существует поверье, что первый мужчина, повстречавшийся девушке 14 февраля, должен стать ее Валентином, даже если он ей не очень понравился. Ольга Алексеенкова, Александр Девкин, телеканал «Твой Пушкинский».